Ina kuaje nite Eric Mkabwa na leo tuko maana fulani vi amazing. Tuko maeneo ya Kilifi eh, County eh, ndani ya Shakahola. Tumefika Shakahola leo tukaona ni vizuri eh, tukuje tutafute habari kamili eh, kwa ajili yako wewe. Eh, habari mingi mingi zimekuwa zikikuja watu wanazungumzia hii, wanazungumzia haya. Lakini leo eh, tumeona ni vizuri sisi tutembea Shakahola tuongee na wenyeji wa Shakahola watuambie ni kipi hasa kime kinazuru ama ni kipi hasa kinaendelea eh, hapa ndani ya kijiji cha Shakahola kwa sababu wenyeji wa hapa wanajua uh, vile kulianza na vile kulimalizika na uh, baada sisi kufika tumefika leo asubuhi eh, eh saa hii ni mida ya saa kumi na moja tumekuwa tukitafuta eh, ushahidi hapa na pale tukiongea na wenyeji eh, video tutakuwa tukirushia moja kwa moja eh, maoni ya wenyeji wa hapa mjini Shakaola vile walijua makenzi vile walijua wale washirika wa makenzi vile walikuwa wana interact before eh, mambo ya, sha, ya mambo ya anze kukua venye ya yalikuwa so eh, eh, i hope umeona vile watu wameongea na sijui wewe unaweza eh, sema nini before tuanze kutafuta before tuingie sasa kwa msitu kuanzia kesho kama mm. sasa tuingie kwa msitu tunajua watu wawili wa tatu mm. na cha kushangaza mm. kuna mmoja alikuwa anajua makenzi kabisa mm -hmm. na ametuambia makenzi alikuwa na alikuwa amefunguzwa mara tatu alikuwa mm. na kanisa malindi akafukuzwa mm. sijui ni kutokana na hizo mitendo huyo mm. mwenye kuniambia hajaniambia ni kutokana na hizo mitendo mm. akafukuzwa marindi akakuja hii maeneo sasa yeah. pale barabarani mahali tumepita kuna yeah. funzi mahali kumeandikwa pale mahali kwa funzi mm -hmm. sasa kutoka funzi a, akaja aka, akufuk, tena funzi akafukuzwa mm -hmm. kutoka kufukuzwa funzi mm -hmm. aka, akaja sasa hii maeneo sasa tuko ya Shakahola mm -hmm. ambapo hapa ndio alikuja kujulikana vitendo vyake vya kimagai ya mauaji. Mm -hmm. uh, kuligana na mchangano, kuligana mwenye ametuambia mm hata -hmm. kifungaji wa jina mm -hmm. na ameficha sisi ameficha jina yake. Mm -hmm. Lakini sasa tusisi tunachambua kuligana na majibu yake na kuliga vile tumemuuza maswali. Mm -hmm. Ametuambia uh, cha kwanza vile makeza alikuwa anadanganya watu Ah, shakwa kitu cha kwanza amenunua shamba huko Shakaola. Mhm. Ile amesema eka eka siji eka 800. Eka 800. So alikuwa na vyama watu wa kuna shamba anaenda kupea kila mtu karibili. So watu wanajaa kwa malori, yeye alikuwa analeta watu kwa lori. Ah, wakisha jaa lori anawaleta hapa Shakaola town. Sisi tuko Shakaola site moja na nyingine. Na akawaleta kwa hoteli, ananunua chakula, wanakula, wanashiba kisha wanateremkia hapa tuko hapa tuko ni vile atujamuonyesha kuna kabarabara kako pale wanateremkia alikuwa anaenda sasa wakitamkia ile mstuni tunaingia mstuni kwa njia moja ya kusema ati wanaenda kupewa shamba tu ekas in the name of two ekas wakishaingia mstuni mambo inakuwa ingine wanaambia sasa hapa lazima mfunge na mkunywe lazima mfunge kula na kunywa na akatuambia walikuwa wanapewa vitungu kitungu saumu mm. sasa ni stella ufike lunch ukule lunch ifike sapa ukule sapa ama ifike asubuhi ukule breakfast yeye anawapea vitungu yani anawatesa i let me use what uh, anawatesa so sasa hiyo harakati ya kuwatesa akawaganya aka akawaganya aka, 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 hao mara tatu mm. alikuwa anatuambia hao watu wakikuja mara ya kwanza lori ya kwanza kutoka maeneo baada ya siku mbili lori nyingine imeingia nane watu 600 mm. sasa nikauliza huyo jamaa hao watu 600 hakuna hata mmoja angeweza kutoroka akaniambia security wake walikuwa na make sure ukiingia msituni hakuna kutoka hakuna, hakuna kutoka yeah. alafu makenzi akaona watu wa mama na watoto wanalia sana wazee na wako na watoto wanalia sana yani kule msituni kumejaa huzuni ya kilio mm. makenzi akanyanganya wa mama watoto wao mm. unaelewa mm. sasa wakakanywa dhiri, dhiri groups kuna section ya watoto mm, na kuna yeah, section ya wa mama, mama na kuna section ya wazee waze. so mm. kwa sababu watoto ndio atakufa bila sababu kutokana na ajaa watoto mm. walikuwa nazikwa kivyao mm -hmm. so makabri na chiba mrefu yani masaka kile nini ya masaka mm. sasa hiyo mama kuzika watu ya nini mm. watoto walikuwa nazikwa wengi kwa kaburi moja mm -hmm. uh, sasa wa mama nao wakikufa wanazikwa 
Yeah, yeah. Tuseme kama ume, uh, wa, uh, watu kumi wamekufa pamoja. Na ile kesi kama umekaribiana na mtu alikuwa amefunga mikufa, wewe umeona mtu amekufa, na wewe hujakufa. So security wake kuangalia waone wewe unadidimia hujaaga, walikuwa nakuja na kunyonga na kufa. Ya yeah, vile nimeangalia pia kutoka eh, kuna jamaa wa hapa kwa hiki jiji kwa pale kijiji pale juu pale mali tumetoka eh, mali tumetoka ndio tukuja kwa huku mstoni mm, bado anaitwa 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 njogu eh, eh, njogu nafikiri uliongea na yeye kikuyu pale eh, liliojie, <laughs> njogu, liliojie, njogu waka liliojie. njogu ameniambia eh, eh, kuna wale walikuwa nakuja kwa kijiji huku kuchota maji kufanya mm. nini lakini hawakuwa nataka kutambulika kama ni watu wa makenzi walikuwa wana wanajificha hata uki, labda ukitaja kitu makenzi hawataki mm. kusikika lakini wa, wanaumia wana eh, eh, wewe kwako una experience yako unaangalia ni kama ha watu kuna walikuwa wameprinushiwa ama nini walikuwa labda wamekewa wakae zombie wakae mm. ni watu wako sawa lakini wanaumia mm. first of all mm ametuambia baada ya akapeleka pale kwa hoteli wakisha kula na wakunywe mm. kuna maji fulani maji mm. makenzi mwenye ako nayo kwa sababu wanateremka wakikaa kama anaenda kufunga kula na kunywa mm. kuna maji alikuwa na wapea sasa hii maji ndio inawafanya like azobi you know the, they became like azobi or something like skin walkers they, they, they became forest they became skin walkers or something mm. like that mm-hmm like a movement you know mm. so nikielezea ule mtu ametuambia hivi au watu wakishaingia mstuni wanakuja kwa jina aina bili mfunga mm. kula na kunywa lakini kile kimavutia sana sio kufunga kula na kunywa mm. kile kimavutia zaidi ni kwamba kila makenzi mwenyewe alikuwa anasema mm. ukishakuja huko kila mtu anapewa ikali bili bili yeah, yeah, so kila mtu anakuja kwa jina la ikali na kuna baadhi ya wale walipewa lakini kuna baadhi ya wale walipewa Mugipewa lakini makenzi alikuwa amejua alikuwa amejua mm. hata kama amekupatia mahali pale haufiki mbali Haubi. na uh, imagine tunaambiwa vile tulikuwa tumesikia pia story tumesikia uh, wa ambao kwa sababu kuna vijana ambao kwa hiyo kijiji pale juu mm. pia wako pale wako kwa kwa kwa, kwa hii msitu ya ya Shakahola ambao wanasema zile miili walisema wanatumia anga sijizi vitu za kuonyesha mahali kuna miili yeah. zenye zilifukuliwa mingi zingine hazina ulimi zingine hazina sehemu tena nitumeambiwa yeah. yeye nimekumbuka tu yeah. nimekumbuka tu kabla na yule jamaa mm. uh, kupaha watu kuna viungo hawana mm. sana sana kuna viungo vya asili hawana mm. wametolewa viungo vya asili wengine wametolewa figo yeah, yeah. wengine ulimi wengine mm. wametolewa macho yani for each na njogu, na, 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 na njogu amesema kuna kwa hiyo timu ya ya, ya makenzi kulikuwa na wasichana wa rembo mm. zaidi ya wa rembo hizi story tuna tuna tuna, 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 tuna tu, eh, zile tumesikia lakini tutakuwa tuki tutakuwa tukisubiri wale vijana ambao wanafanya kazi kwa msitu huu eh, tuko mbali na msitu huu matuko mahali naanzia ni ndani kabisa so masaa 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 haya masaa ndio wanatokea tumeambiwa wakitokea tutapewa ruhusa tuongee na wao lakini eh, kwa sababu ya security yao tume agree tutawaficha sura ndio watupe habari bila wao kuogopa kwa sababu wakitupea story leo kesho na kesho watahitajika pia warudi kwa msitu kazi wameajiriwa wafanye kazi zao tusiwe tumharibia kazi tena so tutakuwa tukiletewa story one by one tujue eh, ni nini media kubwa huwa zinatuficha na sisi ndio maana tumekuja kwa hiki kijiji cha Shakahola wenyeji wa Shakahola na bahati nzuri kabisa yani tumesikia habari njema ni wao wanafanya pale kwa msitu sasa tuto, vijana ya, ya. wanafanya msitu lakini wao wana sipili hasa mbili kipatikana body detector iki detector ni kitu mzuri sababu wanasaidia polisi na polisi wao wao wana kazi mingi hata kama ni wanajeshi wako na kazi mingi so la yako jitolea kusaidia hawa inakuwa ni vyema ni kitu muhimu hiyo inaonyesha utu wa wakupenda nchi yetu so hapa sasa kesho hiyo uh, next next video tutamletea tukiwa juu ya mtu mmoja mm. one on one atueleze sasa kinakaupaka si kama itume collect information si tunaita kwa hapa yenyewe ndio naona mizizi tumeona hii miti na mianga hii vitu hii miti ya kosi huko na sasa huko tuko mahali tuko hata tumeambia chakao makezi mwenyewe alikuwa anakuja hapo 
Tumekula mahali makezi alikuwa anakula na alikuwa 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 mhambo la wangu jua kama ni mtu anaweza kula. So tutakuwa tukuwaletea story vile ilianza kwa uzuri wake mpaka mahali walikuja kujua makenzi sio mzuri. So eh, tuachie hapo eh, ndio tutegee wale vijana eh, tu. tupige na wao story mm. next episode. Next episode eh, yani eh, episode vijana. episode inafuata yani ni moto ya kijana mwenyewe eh, wale, wale wa jumbe. Mm. Na sasa tuta na, alafu ya tatu tuta tutakuja kujua kama ule msitu kama tutaruhusiwa sisi tuko na gadget fulani ya kukita kama those cost activities. Ugosi yeah. za watu wenye wamekufa huko. pay attention to reason yeah, yeah. because utaona mwenyewe kama hiyo gadget yetu ita detect malspirits zimenana yeah. uh, i have some i have a knowledge to to the the spirit to talk to us now i don't i know you you wonder you may be some oh jeff unaongea na spirit uko na hiyo gadget inaitwa mtu anaweza inaitwaje inaitwa ridge board we will have the ridge board because we uh, we don't una ama pvr hatuna pvr kuna pvr na ivp which is electronic thing but Rigibo does not use any electronic communication. Mm. Rigibo is about go attaching and controlling to ask the spirit when the, the sleeping spirit to communicate to you. Yeah. And we have some way of understanding that the spirit how we can respond. Tunaweza kitu kwa meza, na pia spirit kama iko hapa yangushe kitu. So siku ile mtaona kitu kianguka that is the time to understand that the, the spirit is communicating. <laughs> Lite Eric Mkabwa tuko na Jeff Karanja maeneo ya Kilifi ndani ya Shakahola msitu wa Shakahola. Bye bye, shalom, shalom. God bless.